so hierdie gaan handel oor die uh, graad 8 kwartaal 1 wiskunde hersiening. Dit is alles wat jullie in graad 8 kwartaal 1 gedoen het en ook wat jullie in um, waar oor jylle wiskunde toetsbasis dan nou gaan gaan. Oké, okay, so kom ons kyk gaan gauw na um, die eerste vraag hierkie. Hulle vraag, bereken sonder die gebruik van een sakrekenaar? 1.1, so jylle moet hierdie kan bereken sonder om een sakrekenaar te gebruik. Oké, okay? so ons moet weet hoe om die wortel op te los sonder een sakrekenaar as ook wat om met hierdie wortel te maak. Nou, vir die wortel moet jy weet wat is die exponentiële wette. Daar is vier wette wat jy moet ken en moet leer. Okay? Die eerste ene sê dat as my grondtal die selfde is en ons maal, dan plus ek my exponente. So dan sê ek 2 plus 4 is 6. Die grondtal bly die selfde, jy plus nie die exponente. Okay? As ons deel, en my grondtal is die selfde, kom ons vat by voorbeeld, um, sien jylle die grondtal is 5 en 5, as ons het deel, dan minus ek die exponente, so dan gaan ek sê, 10 minus 3 is 7. So is 5 tot die mag 7. As daar een hakkie is, tussen jou exponent. Ok, so daar is nou een hakkie tussen die 2 en die 3. Dan maal ons die 2. Dus 1 maal, ach, is 2 maal 3 is 6. En dan kom ons nou by die 1 wat ons nou gaan gebruik. As daar een wortel is, Kom ons sê, dit is een vierde max wortel. Um, onthou hier so het ek nou het ek gemal met die exponente. Met die wortel gaan ek nou net deel met die exponente. So kom ons sê, dit is 16 gedeeld door 4 is 4. So is x door die max 4. So om die, om die hakkie hier so weg te kry, mal ons die exponente in. En om hierdie wortel weg te kry, deel ons die exponente, sien jylle, my antwoorde is sonder haakie en sonder een wortel. Ok, so vir die enige gaan ons sê, 3 door die mag 8 gedeel door 4, sien as ek hulle deel, dan val my haakie weg, ach my wortel weg, jammer, maal 2 door die mag 4 gedeel door 4. Ok, so ek vat om so van links na rechts en ek vereenvoudig om soos wat ek um, aanbeweeg. Die wortel van 81 is wat? Want die wortel beteken x mal x en die x is diezelfde getal. Diezelfde getal mal diezelfde getal geef vir my 81. En as jy nou jou, jou mals tafels goed ken, dan weet ons dat as ons sê 9 mal 9 dit vir my 81 geef. So die wortel van 81 is 9. Kijk, okay, gedeel door 3 hou ons net so. So ons los nie net vir gedeel door 3 nie, ons bring hom net af. Ons gaan hom nou vereenvoudig met, met die volgende stap. So nou vat ek hom weer van links na rechts. Ek gaan nou hier so die 3 tot die mag 8 gedeel door 4 um, gaan uitwerk. So dit is 3 tot die mag 2 want 8 gedeeld door 4 is 2, en dan hier die ene 2 tot die mag 4 gedeeld door 4 is 2 tot die mag 1, of jy kan net sê 2, want die enige getal, um, as daar niks daar staan, is altyd een enekie, want het is 1, 3. As daar 2 daar staan, dan is het 2, 3 wat jy maal. Oké, okay, so daar is, al is daar niks nie, weet ons daar is altyd een 1. Oké, okay. Kom, ek gaan werk nou hierdie gedeelte onthou. Deel kom voor plus. So ek moet eerst die deel uitwerk. 9 gedeel door 3 is 3. Ok. So ek skryf sy getal net daar so. En dan gaan ek weer in die volgende stap net verder vereenvoudig. Weer van links na rechts. 3 kwadraat of 3 tot die macht 2 is 9. Want 3 mal 3 is 9. 
Ek gaan nie nou sê 2 plus 3 nie, want die maal kom voor plus. So ek moet eers maal voor dat ek het kan plus. 9 maal 2 is 18 en 18 plus 3 is 21. Kijk, en dit is dan nou jou antwoord. Kus kyk na 1.2. Oké, okay, so hierso het ons breke, want daar is ons met breke werk. Kry alles op een breek. Kijk, kry jou gemeng na oneg. So enige gemengde getalle maak ons oneg. Hoe doen ons dit? Hier is een gemengde getal, 2,5, want dan zie je jou getal sal met de breek. So as ek dit een onechte breek wil maak, maal ek onder. So ek gaan sê 2 maal 2 en ek plus boe. Kijk, 2 maal 2 is 4 plus 1 is 5. En jou nummer 2 bly 2. Oké, okay. uh, dit moet jullie al kan doen. Maal onder, plus boe. Maal onder, plus boe. Onthou nie die stap en dan jou nummer bly altyd die selfde. Dan moet ons ook onthou, ons kan nie deel met breken nie, so ons moet enige deel um, tekens een maal maak, maar als ons dit doen, dan vat ons die breek wat na die deel staan en ons ruil hulle om. So dit wat onder staan, staan nou boe en dit wat boe staan, staan nou onder. Kijk, so ons moet daai drie goed onthou met breke. Ok, so kom ons kyk het gegeel eers na die hakkie. Onthou volgende van bewerking sê, dat ek eerste my hakkie moet vereenvoudig. Ok, die heel eerste ding wat ek nou gaan doen is, ek gaan kyk. Ok, alles op een breek, so 5 moet ook op een breek geskryf word. So dit het ek nou gedoen. Gemengde onacht, daar is nie gemengde getalle nie, so ek kan die stap maar um, skiep. En dan maak enige deel een mal. So hierso het ek een deel wat ek nou mal gaan maak. Maar onthou wat ek gesê, die breek na die deelteken, ruil dan nou om. So nou is dit nie meer 1 op 5 nie, nou is dit 5 op 1. Die breek voor die deelteken bly net. So dit is net die een reg, uh, uh, die reek na die teken wat ek omruil. Niks ander nie, anders nie. So nou gaan ek hierdie uh, Hakkie vereenvoudig, 3 mal 5, so ek mal net boe, en ek mal net onder, maar, kyk gauw gauw mooi, um, as ek breke mal, dan moet ek net gaan kyk of is al nie boe, die breek, een getal wat ek um, onder mee kan uit kan sê leer. Sê nou maar, ek het 3 boe en 3 onder, dan kan ek het 3 en het 3 uitkanseleer, as die 3, 1, 3 boe en die ander 3 onder staan. Kijk, so hier so het ek een 5 onder en een 5 boe, so ek kan die 5 en die 5 uitkanseleer. Wat bly nou oor? 3 op 1, nee. Kijk, nou is my um, hakkie um, uitgewerk, so ek hoef om nou nie meer in hakkie te hou nie. Hierdie oukie spring ek dan nou net af. Kijk, moet nie hulle achter los nie, hulle is ons maaikies. Hulle kan ons nie daar los nie. Nou moet ek weer gaan onthou volgende van bewerking, sê dat maal eerste kom. So ek gaan eerst die maal uitwerk, onthou ek het nou gesê, as al drie onder en drie boe is, ek kan hulle, hulle kan sy leer of hulle deel mekaar uit. Nee, want drie gedeel door drie is een. Hulle deel mekaar uit. So wat bly oor? 2 op 1. Nee, as 2 boe en 1 onder. Oké. Okay. Nou is het eindelijk heel makkelijk, want onthou 2 op 1 is 2 en 5 op 1 is 5. Enige getal kan op 1 geskryf word. So 3, 350 op 1 is die as nie 350. Selfde met 2 op 1 is 2, 
en 5 op 1 is dezelfde as 5. So 2 minus 5, nou gaan ons in ons negatieve, as ek een klein getal met een groot getal minus, dan beweeg ons in ons negatieve getalle in. Kijk, okay. een kort pad om uit te werk, wat een negatieve getal is het, is dan sê ons net 5 minus 2. Oké, okay, 5 minus 2 is 3. Maar ons sê dit is negatief, want dit is een klein getal eerste, minus een groot getal. Oké, okay. maar net om, om hierdie um, getal uit te werk, kan jy dit net gauw vinnig van achteraf doen. 5 minus 2 is 3. Oké, okay. dit werk lekker met enige getal, sê nou maar het was um, 10 minus 23. Ek weet is een negatieve getal, want, is ek, want 10 is kleiner as 23. Maar as ek hierdie, as ek wil uitwerk, wat is een negatieve getal? Wat om van achteraf 23 minus 10 is 13. So ek weet is negatief 13. Dit is net een vinniger manier om het uit te werk, een korter manier, en dan hoef jy nie so jouself die mekaar te maak door uit te vigur wat wat ze antwoord dit nou eindelijk is nie. Oké, okay. kijk, gaan naar die volgende en 250 gedeeld door 375 onthou. Je mag niet een zakrekenaar gebruik nie. So hierdie is nou moeilijk om uit te werk in jou, uit jou kop uit. Oké, okay. um, so wat ons doen, is ons skryf elke getal als een product van sy primfaktore. Hoe doen ons, hoe krijg ons die product van een getalse primfaktore? Ons gebruik die leerkie methode. Ons noem die leerkie methode, want het lijkt letterlijk soos een leerkie. So ons gaan eerst 250 se product van primfaktore kry. Jammer vir die piep, dit is nou die kracht wat by ons hier aangaan. Um, so en daar gaan ons die product, die primfaktore van 375 kry, oké? Okay? So, hoe, hoe doen ons dit? Ons kyk altyd wat is die kleinste priemgetal wat in 250 in kan gaan. Omdat jou priemgetalle is getalle wat net dier 1 en homself gedeel kan word. Soos 2, 3 kan net dier 1 en 3 gedeel word. 5 kan net dier 1 en 3 gedeel word. 7 kan net dier 1 en 3 gedeel word. 11 kan net dier 1 en 3 en so aan. Nee. So dit is jou primfaktor. Ons begin altyd met die kleinste ene keer, dan werk ons ons self so op. So 2 kan in 250 ingaan, so ons skryf hom daar. Dan gaan werk ons uit, hoeveel keer gaan hy in 250 in? Nee, met ander woorde 250 gedeel door 3, ach 2, jammer, is 125. En so gaan ons aan ons, ons werk om dan nou weer van vooraf. Wat is die kleinste priemgetal wat in 125 in kan gaan? Dit is nie 2 nie. Kom ons kyk, is dit 3? Nee. Dit is ook nie 3 nie. Oké. Okay. Kom ons kyk, is dit ook 5? Ja, 5 gaan daar in hoeveel keer? Hoeveel keer gaan 100, 5, 5 van 125 in? Dit is... 25 keer. Uh, Oké. Okay. En dan doen ons het weer. 2 gaan nie in 25 en nie. 3 gaan nie in 25 en nie. 5 gaan in 25 en nie. Hoeveel keer? 5 keer. Kleinste priemgetal wat in 5 en kan gaan is net 5. Is die getal om self omdat 5 een priemgetal is. En is 1 keer. As jy by 1 kom, is jy klaar. Dit is sy, sy, sy primfaktore en as jy dit gaan skryf as een product, onthou product is een mol, so ons gaan skryf het letterlijk as een molsom, daai getalliekies. Kijk, okay. kom ons in die saafde met 375, so 2 gaan obviously nie daar in nie, maar 3 gaan daar in. Hoeveel keer? Nou dit kan jylle gauw vannacht op jylle sakrekenaar uitwerk as het bykie moeilik is of een groot getal is, uh, maar net dit kan jylle met, net sikke type goed kan jylle met jylle sakrekenaar, jylle kan nie die jylle som gaan uitwerk met die sakrekenaar. Nou, as jy dit op jy sakrekenaar in te kry, 125. Ok, jylle kan ook sê, 3 gaan daar in 1 keer, 3 gaan daar in 2 keer met een res um, van, 3 gaan in, ja, met, met een res van 1, 
en dan drie gaan in 15 en 5 keer. So jy kon het so ook vanaf in jou kop uitgewerk het, of met de sakrik nou is ook fijn. En dan doen ons die saafde met 125. 5 gaan daar in 25 keer, 5 gaan daar in 5 keer, 5 gaan daar in 1 keer. So sy product van primfaktor is 3, maal 5, maal 5, maal 5. En onthou nou ek gesê, as ons een getal boe het, wat die saafde is as een getal onder. So sê nou maar as het een 2 en een 2, een 2 boe en een 2 onder. Dan kan sy leer my alle mekaar uit nie. Nou hier so het ek een 5 en een 5, een 5 en een 5 en een 5 en een 5. Wat bly met ander woorde nou oor? net 2 op 3. Ek kan nie, vraag jouself altyd, as jou antwoord te breek is, kan ek, my, kan ek het kleiner skryf? Of kan ek het verder vereenvoudig? Of kan ek het skryf as een gemengde getal? Oké, okay. so nie, ek kan het nie kleiner skryf nie, kan het nie verder vereenvoudig nie, en ek kan het nie skryf as een gemengde getal nie, so dit is my antwoord, 2 derdes. Oké, okay, kijk, ek gaan na die volgende vraag. Beskou die uh, volgende en my antwoord die vraag wat volg. Hier so het, het ons een getal A. Sy um, primfaktore, hier so jylle kan sê, is ook een product van sy primfaktore, is 2 mal 2 mal 3 mal 5. Hier het ons een getal B, en het is sy primfaktore en een getal C met sy primfaktore. Nou vraag hulle bepaal die GGD van A, B en C. Nou in die GGD, is die, gemeen, um, die grootste gemene deler, met ander woorde die grootste getal, wat in al, al drie getalle kan deel. Oké, okay. so dit is net een getal, wat in A, B en C kan deel. Nou daar is een lekker kort pad met hierdie, um, met hierdie type sommekies, oké. Okay. Um, Selfs al gee hulle vele getalle, sê nou maar 100, 250 en 1000, en hulle sê bereken die GGD van die drie getalle, kry altyd hulle product van primfaktore, soos wat het nou hier so staan, ok, en dan skryf ons dit onder mekaar. So hulle het dit reeds vir ons gedoen, ons gaan dit nou net onder mekaar skryf. Probeer die getalle wat die is onder mekaar hou. Dus um, so wat die beste gaan wees is, skryf, skryf hierdie oor, 2 mal 2 mal 3 mal 5, daai, maar los het lekker groot spasies tussen alles. So ek gaan het so skryf. Ek gaan julle nou wees hoekom. Oké. Okay. Selfde met B, maar nou wil ek probeer, laat die 2's onder die 2's staan, die 3's onder die 3's, en die 11 onder die 11. Oké, okay. so daar is het 2, mal 2, mal 3, nou hier is nie 11 by A nie, so ek gaan hom onder, nie onder 5 skryf nie, want ek wil die 5 onder mekaar aan. So ek skryf hom aan die einde, en dit is ook om ek baie spasies, groot spasies oplos, so dat op my plek is, om getalliekies in te squeeze, as ek het so kan sê. Kijk bijvoorbeeld nou by C. Ok, ek gaan dit nou ook so skryf. 2 mal 2 mal 3 mal 5 en sê, nou is daar 5 en ek wil hom nie onder die 11 skryf nie, so ek gaan hom hier in squeeze. So hy is nog steeds onder, um, nie onder die 11 nie, hy is onder sy eie getal. Ok, so dis ook kom ek groot spasies oplos, want ek wil getalliekies daar inpas. Ok, nou vir die, is bang, belangrik om te onthou, vir die GGD maak ons groepies net van die getalle wat by al drie gesien kan word. So as al by al drie twees is, dan maak jy een groepie. En dan hier soos nog het, het 3 2's, maak een groepie. Hier is nog 3 3 uh, getalle wat die selfde is, maak een groepie. As daar een getal is, soos hier soos nou by A 5 en by C 5, maar by B is daar nie 5 nie, nie? 
dan maak jy nie een groepie nie. Net, as daar by A, B en C die getal is, dan maak jy een groepie. Nie as daar net by twee van die getal of by een van die getal een getal is nie. Dan is hy nie in een groepie nie. Ons gaan om dan nou nie by die GGD um, intel nie. Met ander woorde, die GGD is een groepie van twee, nog een groepie van twee en een groepie van drie. Oké? Okay? So een groepie is een twee. Een groepie is nog een twee en een groepie van drie is een drie. Oké? Okay? Die beste manier om wat, wat ons het kan skryf is 2 tot die macht 2. Want 2 mal 2 is 2 tot die macht 2 mal 3. As ons dit dan nou gaan uitwerk, 2 tot die macht 2 is 4, mal 3 is 12. So die GGD van A, B en C is 12. So 12, dit is die grootste getal wat in A kan deel, wat in B kan deel en wat in C kan deel. Dit is wat dit beteken. Nou kom ons by die KGV. Nou dit is die kleinste gemene veelvoud. Met ander woorde, as jy die veelvoude van A, B en C gaan neerskryf, uh, moet ons die kleinste getal, die kleinste veelvoud, wat die selfde is by A, B en C. Byvoorbeeld, sê dan maar ons kry die veelvoude van 2, um, 3 en 6. Veelvoude van 2 is 2, 4, 6, 8, 10 en so aan. Veelvoude van 3 is 3, 6, um, 9, 12 en so aan. En die veelvoude van 6 is 6, 12, 18 en so aan. Die kleinste veelvoud is 6, want 6, 2 is een veelvoud, uh, so veelvoud is, uh, een van hulle is 6, by 3 is daar een 6 en by 6 is daar een 6. So dit is die kleinste veelvoud wat ons by al 3 kry. Ok, nou vir die hierdie methode doen ons precies die selfde soos met die GGD gaan skryf die um, product van al primfaktore net so soos wat ons het nou daar boog gedoen het. Ek gaan nou nie weer Skryf het net gevinnig neer. Ok. Ok. Maar nou maak ons groepies. Ons gaan nou weer groepies maak. Ons gaan nou groepies maak. Al is daar nie by al drie getalle um, a prime getal nie. Sê nou maar. Hier so is by al drie a, a, a twee a een 2, een 3. Nou hierso is nie een 5 by B nie. Al is daar nie een 5 nie, maak een groepie. Ok? Hierso is nie een 5 by A of B nie. Al is daar nie een 5 nie, maak een groepie. Hier is nie een 11 by A en C nie. Al is daar nie een 11 nie, maak een groepie. En dan skryf ons elke groepie nou maar net weer so neer. Een groepie van 2, skryf 1, 2. Een groepie van 2, skryf het 2. Een groepie van 3, skryf het 3. Een groepie van 5, skryf het 5. Een groepie, nog een groepie van 5, nog een 5. En dan een groepie van 11, skryf het 11. Ok, as jy dit beter wil skryf, gaan het wees 2 tot die macht 2, maal 3, maal 5 tot die macht 2, maal 11. Want daai is 2 tot die macht 2, en daai is 5 tot die macht 2. Ok, Gaan werk het gauw vannag uit, jy kan het in jou kop uitwerk of gauw besakrekenaar. En dit geef vir jou 3300. Dan nou worde die kleinste gemene veelvoud van A, B en C is 3300. Oké, okay. volgende vraag. Is die volgende getalle deelbaar dier die getal in hakkies? Gee een rede vir jou antwoord. Nou vir dit moet jylle die um, deelbaarheidsreel van... Um, van elke getal gaan leer, dit is in jylle boeken. Um, gaan dit nie nou hier so? Oké, okay, ek het myself nou nie rede geval. Ek het gedink om het nou nie hier in te sit nie, want het is in jylle boeken, maar kom ons kyk gauw gauw vannacht daarna. As een getal dier 2 gedeel kan word, 
dan is hierdie die reel. Die laatste getal moet dan op het 2, 4, 6, 8 of 0 eindig. Oké? Okay? As ons sê een getal, of as ons wil toets of een getal dier 3 gedeel kan word, al wat ons doen is, ons stel die cijfers bij elkaar. Sê nou maar bijvoorbeeld 702. Oké? Okay. En dan tel ons elke cijfer hier bij elkaar. 7 plus 0 plus 2 is 9. En als die getal dier 3 gedeeld kan word, wat, wat die geval is, nee, 9 kan gedeeld dier 3, dan kan hier die getal ook dier 3 gedeeld word. Dan um, 4, die laatste twee cijfers kan dier 4 gedeeld word. Sê nou maar ons vat soos 116, dan kyk ons na hierdie laatste twee cijfers. Als dit dier, dier 4 gedeeld kan worden, dan kan die hele getal dier 4 gedeeld word. Um, vijfse deelbaarheidsreel is, die getal moet eindig op 0 of 5. Um, Zesde deelbaarheidsreel is, die laatste getal is een gelijke getal. En die som van die cijfers kan dier 3 gedeeld worden. So die laatste getal moet um, twee, eindig op 2, 4, 6, 8 en 0. En dan moet die getal, uh, as jy die cijfers bij elkaar tel, ook dier 3 gedeel word. So sê maar by voorbeeld, uh, kom sê, 702, nee? die, kyk eers, is die laatste getal, een eeuwig getal? Ja. Kan, as ek die cijfers by elkaar tel, kan dit dan dier 3 gedeel word? Ja, so dan is hy dier 6 deelbaar. 7 is als je die losse cijfers verdubbel en aftrek van die rest van die getal is die antwoord 0. Dan kan hy dier 7 gedeel word. En 8 is die losse 3 cijfers is deel word dier 8. Sê dan maar 2, 1, 7, 6. Kijk naar die losse 3 cijfers. Als dit dier 8 gedeel kan word. Kijk. 8 kan nie in 1 en gaan nie. So nou kyk ons na die 17. 8 gaan in 17 en 2 keer. Daar is 1 res. 8 gaan in 16 en 2 keer. Daar is niks res nie. Ok. So dan kan 8 in 176 in gaan. Met ander woorde, hy kan in 2176 in gaan. Ok. 9 is precies soos 3. As jy die som van die cijfers by mekaar tel en die getal kan dier, 3 gedeel word, ach, dier 9 gedeel word, dan kan die hele getal dier 9 gedeel word, by voorbeeld, 3 plus 4 plus 2 is 9, kan 9 gedeel word dier 9, ja, so dan kan die getal ook dier 9 gedeel word, en dan 10 is die getal eindig altijd op een 0, um, dan is hy deelbaar dier 10, en dan 11 en 12 is dan nie hier nie. Um, 11 se deelbaarheidsreel is, dat as jy die getalle, sê nou maar jy het die getal um, 3, 7, 2, 2, 9, nee? En jy begin en jy minus die eerste twee cijfers van mekaar, en dan plus jy die derde cijfer en dan minus jy weer die vierde cijfer en dan plus jy die vijfde cijfer. Oké? Okay? So as jy die sommiekie doen en jou antwoord is 0 of 11, dan kan 11 in die groot getal indeel. As het nie 0 of 11 is, dan kan 11 nie daarin deel nie. So kom ons sê bijvoorbeeld 3 minus 7 is uh, minus, two, uh, minus 4, jammer. Um, plus 2 is minus 2. Minus 2 is minus 4. Plus 9 is 5. So hierdie 5 is nie een 0 of een 11 nie. So hy kan nie, 11 kan nie daar in deel nie. En dan 12 um, kan jylle net in die boek gaan kyk. Ek is nou nie helemaal seker van, van hom nie. Uh, maar ek sien ons gaan hom ook hier doen nie. Oké. Okay. So kom ons begin by die eerste. En ons moet net sê, is die getal deelbaar dier die getal in haar kies? En dan moet ons een rede gee. Oké. Okay. 
So kyk na die eerste getal vir, uh, gedeeld door 2, moet daar eindig op 02468. Ja, eindig op 02468. So ja, want die getal eindig oops, op 8. Nee. Kijk volgende in die keer um, verdeelbaar die er drie komen stellen bij elkaar. Oeps. Ach, heerlijkheid, sorry. Oké. Okay. Als we dit alles bij elkaar tel, krijg je ons 24. Kan. Um, 3 en 24 en gaan ja. So, so die hele getal, die groot getal is deelbaar door 3. Want die som van cijfers kan door 3 gedeeld worden. Zoals so, net een reden geeft. Volgende in die keer is 4, want dan kijk niet naar die laatste twee getallen. Kan 64 door 4 gedeeld worden? Kom eens kijken, 4 gaan in 6 in 1 keer, dan is er is 2. 4 gaan in 24 en 18, en dan is er is 0. So ja, die laatste twee cijfers kan hier 4 gedeeld wordt. Zoals so reden is, is basis, maar niet die, die deelbaarheidsreels. Kijk, gaan naar de volgende keer. Uh, kan dat getal hier 5 gedeeld wordt? Nee. Ja. Moet eindig op 0 of 5. Nee. Dan die volgende ene keer deelbaar door 6 onthou die getal moet gelijk wees, wat hij niet is nie. En die som van die cijfers moet door 3 gedeel word. So ek gaan nie eerst dit probeer toets nie, want die, die ei voldoen nie aan die eerste reel nie. Nee is een onechte getal. Nee, so hy kan niet. De eerste is gedeeld worden. Ja, zullen we ook en jullie gaan toetsen ook op jullie zakrekenaars. Volgende ene keer kan hij de eerste zeven gedeeld worden. Zo so verdaai ene moet ons die laatste cijfer negen verdubbel. Okay. En dan moet ons het aftrek. Ons moet 18 aftrek van die groot getal. Oops, um. Dus moet zijn minus 18. En dit is. Oeps. Kijk. Dat is minus 18. En als dat getal dan um, 0 is. Of als het gedeeld kan worden door 7. Dan is het deelbaar door 7. So kom ons kyk. 7 kan nie in 6 in nie. Kan in 64 in gaan. 9 keer. Dan blijft door een res 1. Hoeveel keer gaan hy in 11 in? Niet 1 keer. Dan blijft door er is 4. Hoeveel keer gaan hij in 44 in? 6 keer. Dan blijft door er is 2. Hoeveel keer gaan hij in 26 in? 3 keer. Dan blijft door er is 5. En dan is, hoeveel keer gaan 7 in 51 in? Um, 7. En dan is door er is. Oké, okay, zo so hij gaat niet. 7 gaat niet. En dat getal in niet. Oké. Okay. 
daar is, is, as daar res is, dan kan hy nie precies in die getal in gaan nie, so nie, um, 7 kan nie, en 6, 4, 1, wat was nou die getal gewees, ek het nou uitgevee, kan nie in, Oké, okay, so dit was, hierdie was die getal minus 9 verdubbel. Kan nie in die getal deel nie. Oké, okay, dan nummer die volgende een is 8. As die getal, as die laaste drie cijfers dier, um, dier 401 gedeel kan word, ach, dier uh, 8 gedeel kan word, dan kan die hele getal die er 8 gedeel kan word. So kom ons kyk gegou 401 gedeel dier 8. 8 gaan in 4 en kan nie. 8 gaan in 40 en 5 keer. 8 gaan in 1 en 0 keer met de res 1. So 9. Die volgende ene, die deelbaarheid uh, vir 9. Dit is moest as jy alles by mekaar tel. Kijk. Okay. Dan moet hier die antwoord dier 9 gedeel kan word. En ja, hy kan. So die hele getal kan ook dier 9 gedeel word. Want die som van die cijfers is deelbaar dier 9. Okay. En dan die volgende 1 is, moos as hy eindig op 0, dan kan hy dier 10 gedeel word, eindig op 0. En dan die laatste eniekie is, omdat was ek sê 5 minus 7 plus 2 minus 1 plus 5. 5 minus 4, so jy wissel dit af, jy begin met een minus, dan plus jy, dan minus, jy plus, jy minus, elke cijfer so, oké, okay. dan is jou antwoord 0, en want daar is het 0 of 11 is, dan kan die getal, ja, die, um, die uh, antwoord, is 0. Nee, as dit 0 is, of 11, dan kan dit hier 11 gedeel word. Oké, okay, so dit is die deelbaarheidsreel. Vraag 4. Dis in wat er twee heel getalle lee word op 42. Wees al jou berekeninge? Oké. Okay. So dit is een beetje confusing, maar is eigenlijk heel makkelijk. Omdat we heel getal is een Getal, een negatief of een positieve getal, um, wat heel is. Het is niet breken of decimale of die type van goed nie. Nou, as jy die wortel van 42 krijgt, dan krijg je een decimale breek. Oké? Okay? Je kan op jou um, uh, zakrekenaar gaan uitwerk, jy gaan kry 6,4807 Hulle vraag, het is in wat er heel getalle le hierdie decimale breek. Heel getalle, so ons moet nou kyk na die heel getal voor 6 en die heel getal na 6. Oké? Okay? So hoe doen ons dit? Al wat ons doen is, ons gaan soek die um, vierkants getalle wat voor 42 en wat na 42 is. Nou, vierkants getalle is getalle wat, as jy die getal twee keer maal, so sê nou maar, jy begin by 1, en jy maal om 1, uh, twee keer met mekaar, dan is jou antwoord moes 1. Kom, ons gaan na 2 toe, en ons maal om twee keer met mekaar, dan is jou antwoord, antwoord moes na 4. 3 maal 3 is 9, 4 maal 4 
is 16. 5 mal 5 is 25. 6 mal 6 is 36. 7 mal 7 is 42. 8 mal 8 is 64. 7 mal 7 Ach, jammer. 9 mal 9 is 81. 10 mal 10 is 100. En so aan. 11 mal 11, 12 mal 12 en so voort. Al hierdie getalle is vierkants getalle. Want as jy getal twee keer mal, het jy hierdie, get, hierdie, um, get, hierdie antwoord gekry. En al daai is vierkants getalle. So kom ons gaan kyk gauw vir 42. Het is in watter getal. Um, vierkants getalle leed 42. En as jy nou mooi gaan kyk, en weet jylle wat? 7 mal 7 is nie 42 nie jammer. Ek het nou verkeerd, ek denk het my nou misgis met die wortel. 7 mal 7 is 49, verskoning daarvoor. Het is in watter 2 vierkants getalle leed wortel 42. En as jy gaan kyk, wortel 42 gaan hier tussen 6 en 7 leed. Met ander woorde, die vierkants getalle, um, wat voor, die vierkants getal wat voor 42 is, is 36, en naom is het 49. En ons skryf het so, wortel 42 is groter as wortel 36, en kleiner as wortel 49, nee? Want daar die oopkant is, wees altijd naar die groter kant toe. So ons skryf het net so. Maar ons lees het basis, um, wortel 42 leed tussen wortel 36 en 49. Kijk, maar ons skryf om, wortel 42 is groter as 36, kleiner as 49. Kijk, ons gaan vir eenvoudig hou hierdie vierkants wortels. En dit is 6... en 7. So, wortel 42 leed tussen die getalle, heel getalle, 6 en 7. En jy hou jou antwoord net so. Maar jy kry punt vir die stap, en jy gaan een punt vir hierdie stap kry, hoor. Hou 42 in een wortel, want anders moet ons om in een decimale breek gaan skryf en afrond en al die goeders, en dit gaan net vir ons een verkeerde antwoord gee, so hou hom net so, en as jy mooi gaan kyk, want daar ek het gesê, die antwoord vir wortel 42 is maar 6, x, nee, en daai getal le wel tussen 6, jou getal 6, en jou getal 7. So dit maak daarom, dit maak daarom vir ons sin, dat die getal, die jou getal voor om 6 is, en die jou getal na om 7 is. Ok, kom ons doen nog so eniekie, dis in wat er twee jou getalle le wel, Um, 115 so vir daai en gaan ons net gaan aan met ons vierkants getalle ok, zo so kom ons gaan kyk waar, waar le 115 as ons mooi kyk hy le hier so, tussen die 100 en 121 as jy wil die vierkants getalle eers gaan neerskryf om jy te help as jy meer as welkom om dit te doen so ons gaan het weer skryf. Hy leed tussen wortel, vierkants getal, vierkants wortel 100 en vierkants wortel 121. En as jy nou die wortel gaan uitwerk, wortel van 100 is 10, want 10 wat 10 is 100. En die wortel van 1, 121 is 10. 11, want 11 maal 11 is 121. En dis jou getal. So, wortel 115 leed tussen die heel getal 10 en 11. Ok. Kus kyk gaan na vraag 6, vereenvoudig. Nou, hier is verhoudings. Um, verhoudings is baie interessant, baie lekker, sommiekies. Al wat jy moet weet van verhoudings is, ons skryf het met die dubbelpunt. Ok. Ok. Nou, daai dubbelpunt is ook die selfde as een breek. Nee, sê nou maar, dit is, um, ek het 1 tot 2. Jy kan het skryf as 1 op 2. 
en is die self, dat is een deel som, so jy kan het skryf as een gedeel dier twee ook. So dit is een verhouding, dit is een breek, en dit is een deel. Alles is die selfde. Oké. Okay. So hierso het ons nou 5 meter tot 100 centimeter. Nou my eerste probleem is meter, centimeter. Dit moet die selfde uh, eenheid wees, so, so ons gaan nou herleiding gebruik om meter te herlei na centimeter onthou. 1 meter is gelijk aan 100 centimeter. Dus dit is belangrijk dat jullie daai ken hoor. Um, van meter na centimeter, van meter na kilometer, van gram na kilogram, van liter na milliliter en so aan. Oké, okay. so met ander woorde 5 meter, oops, jammer, is 500 centimeter tot 100 centimeter. Oké, okay. maar ek is nog nie klaar nie. Nou moet ek gaan kyk of ek nie 500 tot 100 kleiner kan gaan skryf. Nie net soos met breek is, en dan maak jy te breek gehad 500 op 100. Oké. Okay. Dan sal ek wil hee, jylle moet kyk wat is die grootste getal wat in 500 en 100 kan deel. In die geval is het 100. 100 kan in 500 in gaan en 100 kan ook in 100 in gaan. Selfde is door die hiesel. Jy deel om. Maar as jy om aan die een kant deel, moet jy om aan die ander kant met die selfde getal deel. So 500 gedeel door 100 is 5 tot 1 centimeter. Met ander woorde, kom ons sê, um, ek het vir jou gesê, vir elke 5 centimeter op die grond, is dit die selfde as 1 centimeter op een kaart. So dit is vir elke 5 centimeter, is daar 1 centimeter. Oké. Okay. Volgende ene kie, hier so het ons weer kilogram en gram. Belangrik, 1000 gram, is gelijk aan 1 kilogram. So 2 kilogram is 2000 gram. Oké. Okay. Nou moet ek het net weer gaan vereenvoudig. So ek gaan kyk wat is die grootste getal wat in 2041 in, in kan gaan. En dit is 40 nie. Dan deel ek dit net aan al by kante. 40 gedeel door 40 is 1... Weer is in gedeel door 40. Is 50. So dit is 50 gram tot 1 gram. Volgende een is die selfde story liter en milliliter. Onthou, 1000 milliliter. Oops. Is 1 liter. Oké. Okay. So 1 liter is gelijk aan 1000 milliliter tot 40 milliliter. En is ook 40 gaan door in 1 keer. En 40 gaan door in 20 keer. So dit is 20 milliliter tot 1 milliliter. Oké, okay. nog steeds verhoudings. As hulle vir ons vooral verminder of vermeerder in een verhouding. Ondou niet. as hulle sê verminder, dan moet ons die kleinste verhoudingsdeel boe sit en die grootste verhoudingsdeel onder. As hulle sê vermeerder, is dit net andersom. Grootste boe en die kleinste deel. Ach, kleinste onder. Wat jy dan met die breek doen is, jy mal dit net met die getal wat jy moet verminder of vermeerder. So hier so vooral vir ons verminder, so ek gaan die kleinste getal boe sit en die, of die kleinste verhoudingsdeel boe en die grootste en onder en ons gaan het net maal met 95. Oké, okay. as ons het sonder die sakrekenaar, is altyd goed om het sonder die sakrekenaar te doen, dan sal ons net gekyk het, um, kan ek nie een 5 uit 95 uithaal nie, met ander woorde 5 maal met x. Kom ons hier sê, gauw 5, um, 5 mal 19 is mos 95. Hoe kom wil ek nou 5 daar uithaal? Want, ek wil hier die 5 uitkanseleer. Die onderste 5 wil ek uitkanseleer met de 5 boe. Oké, okay? 
dit maak my getal of my breek nou net baie makkelijker. Nou kan ek het sê 4 x 19 en dit is 76. Onder op die breek bly jy 1 oor, onthou ek het gesê, enig x op 1 kan ons ook so skryf. Kijk. Okay. Volgende eniekie, nou sê hulle vermeerder. So die grootste deel boe en die onderste een kleine, maal dit met die getal, wat hulle vir ons vroeg, en nou gaan ek weer probeer die saaf te doen. Ek gaan probeer die 2 uit um, 124 uithaal. Kijk, okay. 2 maal 62 is 124. Hoe kom dan ek dit? Want nou wil ek net weer die 2 uit kan saleer. Kijk, okay. dit is een vinniger manier as wat jy nou al die primfaktore gaan neerskryf, En dan moet jy dit nou weer alles van vooraf maal. Kijk het of daar nie uh, getal is wat jy kan uithaal, so om het uit te kanseleer met de onderste getal. Oké, okay. so 3 maal um, 62 is 100, 86, en nou weer eens, dit was 186 op 1, maar dit kan jy ook niet zo so skryf. Oké, okay. volgende uh, vraag hier, bereken die waarde van x, Hierso het ons nou verhouding wat gelijk is aan een verhoud, nog een verhouding. Oké? Okay? Met ander woorde, hulle is equivalente verhoudings of equivalente breke. Nou ek kan een verhouding skryf as een breek nie. X op 5 is gelijk aan 400 op 1000. Oké? Okay. So, dit is equivalente breke. Ek moet nou net eindelijk dan nou die, die teller gaan uitwerk. Om, om, om die, die linkerkant gelijk met die rechterkant te maak. Oké? Okay? Net soos met equivalente breke. Ons kyk altyd waarmee het ons gemaal om vir ons een duisend te gee. Waarmee het ons vijf gemaal om vir ons een duisend te gee. So, ons het gemaal met 200. Nee? So ons het onder gemaal met 200 om, het, om by 1000 uit te kom. So basis moet ons nou net boe ook maal, so ons moet moes x ook gemaal het met 200, maar ons het nie vir x nie. So hoe gaan ek van 400 na um, x uit, by x uitkom? Ok, so ons kan het so skryf. Um, Uh, ja, maar ek denk die beste gaan wees om kruisvermenigvuldiging te gebruik. Want ek denk nie jylle gaan verstaan wat ek nou, gaan, wat ek nou wil gesê het nie. Oké, okay. so kom ons gebruik kruisvermenigvuldiging. Kruisvermenigvuldiging is, as daar een linkerkant op een breek staan, en een rechterkant op een breek staan, en ons is gelijk aan, dan moet een is gelijk aan wees tussen die twee breke dan kan ek hulle kruis vermenigvuldig. Hy maak sommer so'n kruis. Hy maal die linkerkantse teller met die noemer en die linkerkantse noemer met die teller aan die rechterkant. Byvoorbeeld, kom ons ek het 2 derdes, is gelijk aan een uh, half. En okay. so dan gaan ek sê 2 mal 2 is 4 aan die linkerkant en dan 3 mal 1 aan die rechterkant. Oh, maar dit gaan nie uitwerk nie. Uh, want dit moet equivalent breek wees. Wat gaan nie gegaan? Um, kom ons sê, een, een derde, en 2, oké, okay. so mal 1 met 6 is 6, en mal 3 met 2 is 6. 6 is gelijk aan 6. Oké, okay. so dit maak sin. So jy mal nie die onderkant, die, of die linkerkant die, uh, noemer, met die de rechterkantse teller, en die linkerkantse teller met die link, rechterkantse noemer. So dit is wat ons nou hier gaan doen, maar ons begin altyd eerst met x, want, ek wil x aan my linkerkant hee. Altyd. Oké, okay, so ek het nou gesê, x maal 1000 is 1000 x, en dan 5 maal 400 is uh, 2000. Oké, okay. hoe krijg ik nou x weg hier aan die linkerkant? Um, Onthou, hier is eindelijk een 1000 mal x. Hoe krijg ik een mal 
oor na die rechterkant of weg van die linkerkant af. Ek deel om, nee. So ek gaan sê 2000 gedeel door 1000. Dit wil sê my x is 2. Oké, okay. so hier so sal gestaan het 2. 2 op 5 of 2 5 is, is equivalent aan 400 op 1000 of 400 tot 1000. Oké, okay, probeer daar een keer somme weer op jylle eie en kyk of jylle dit weer die antwoord kry. Volgende vraagie. Joe, Sammy en Don kry sakgehalde van 562 rand, 1686 rand en 1124 rand onderscheidelik. Met ander woorde, daai is Joe'se sakgeld, daai is Sammy sin en hierdie is Don sin. Jammer, kryf, kryf nou boodskap. As jy kon daarvoor beantwoord die vraag wat volg. So hulle sê, wat is die verhouding van ons sakgelde? Kom, ons gaan skryf eers die verhouding neer. Ons gaan het skryf in die volgorde wat hulle vir ons gegeet. Jousin, to Sammy sin en to uh, Don sin. Jousin was 562, Sammy sin 1686 en Don 1124. Maar nou moet ons dit net gaan vereenvoudig. As jy mooi gaan kyk, kan 562 in al drie getalle gaan. 562 gaan daar in een keer. 562 gaan daar in drie keer. En in daar in die laaste getal gaan hy twee keer. So dis hulle verhouding. 1 tot 3 tot 2 kry hulle dit in sak gehad. Nou besluit hulle ouders om 660 extra in sakgeld elke maand te spandeer, maar hulle gee nie vir elk een 660 rand nie, hulle vat 660 en dan verdeel hulle dit tussen Joe, Sammy en Don in die selfde verhouding as wat hulle sakgeld betaal word. Nou vraag hulle vir ons wat sal Don sy nieuwe sakgeld wees. So wat ons daar doen is ons deel, ek ons stel, die verhouding by mekaar. Ok, tel die verhouding by mekaar, dit geef vir my 6. Met ander woorde, die sakgeld word in 6 dele gedeel. En jou kry 1 seste van die sakgeld, Sammy kry 3 sestes van die sakgeld, en dan kry 2 sestes van die sakgeld. Ok, so nou moet ons gaan kyk, wat is dan sy, sy verhouding deel? Hy kry, 2 sestes. Ok, ek wil nou eers gaan uitwerk, wat is 2 sestes van die verhooging, en dan gaan ek het by sy huidige sakgeld tel, want hulle vraag, wat is sy nieuwe sakgeld, met die, met hierdie verhooging by, die verho hierdie verhooging in hulle sakgeld. Ok, so ons gaan uitwerk, 2 sestes van 660 rand, Ons skryf dit so, 2 sestes maal 660 rand, ok, so dan gaan ek het weer probeer doen soos daarboe, kan ek nie een 6 uit 660 uithaal nie, ja kan, want 6 maal 110 geef jou 660, en dan het ek nou x om die 6 mee uit te kanseleer, ok, of wat ek nou doen is ek maal boe 2 maal 110 is 220 op 1 of ondou ek het gesê 1x op 1 ek skryf hier ook net 220 so dit is die verhooging wat hy kry nou wil ons gaan kyk as ons daar 220 by sy huidige sakgeld tel is sy nieuwe sakgeld en daar is in 344 rand. Ok, ek het het so vinnig opgetel, ek hoop ek het recht opgetel. So dit is sy nieuwe sakgeld, jylle kan somme daar so by, een sinniekie by skryf, want onthou met woord, somme moet ons altyd een sin, eindig met een sin antwoord. Dan, sy nieuwe sakgeld is 1344 rand, kan jylle eindig mee. 
Nummer 11, indien 2700 brode in 3 ure vervaardig word, bereken hoeveel brode in 7,5 uur vervaardig word. So hier is koers. Ons wil eerst gaan uitwerk, hoeveel, uh, oh, vo, jammer, hoeveel brode word in 1 uur vervaardig. Kijk, hoe doen ons dit? Ons vat 2700 en ons deel dit door 3 ure om ons antwoord als 1 uur te krijgen. Oké, okay? so dit is makkelijk, 27 gedeeld door 3 is 9, en dan schrijf ons net al die 2 nulle bij, met andere woorden, 900 brode in 1 uur. Oké, okay? nou vir hulle bereken hoeveel brode in 7 en 1,5, jammer, amper mis ek die half, 7 en 1,5 uur. Oké, okay? so ons vat, hoeveel brode in 1 uur gemaakt word, en ons maal dit met 7,5. en half. Okay. dit kan ons sommer met ons zakrekenaar. en dit, as jy dit nou op jou zakrekenaar uitwerk, is dit 6750 brode, wat in 7,5 en half uur gemaakt. So jy deel dit eerst met 3, om te kry hoeveel in 1 uur gemaakt word, en dan maal ons dit met 7,5. en half. Selfde met so sê nou maar hulle vrou vir jou, um, 10 potlode kos 20 rand. Hoeveel gaan 30 potlode kos? Gaan werk eers uit hoeveel kos 1 potlode, so jy sê 10 gedeeld door 20, en dan maal jy dit met 30 om dan nou die nieuwe bedrag. So jy krij eers jou, jou, jou koste per eenheid, per potlode, per uur, per wat ook al en dan maal jy dit met die nieuwe um, bedrag wat hulle wil weet, die hoeveelheid uur of die hoeveelheid een uur. Ok, nummer 12. Jou school besluit om een klaskamer aan te bouw. Dit neem 15 bouwer 60 dagen om die klaskamer te bouw. Die volgende tabel tyd die tydperk teen oor aantal bouwers aan. So hierdie, hier so gee hulle vir jou um, 60 dagen 16 bouwers. Maar dan gee hulle vir ons ander moendlik jere. Sê nou maar, ons het 20 bouwers gehad. Dan zou so dit vir ons 45 dagen gevat het. Sê nou maar, ons het 30 bouwers gehad, dan het ons die klaskamer in 30 dagen gebouw. Oké, okay, en dan hier so het hulle vir ons onbekendes geloos, wat ons dan nou self gaan moet uitwerk. Maar ons eerste vraag is, is uh, benoem die soort eeuwerheerigheid. Oké, okay. onthou, dat is twee types eeuwerheerigheid. Directe en omgekeerde. Nou, als die een aspect meer word, en die ander aspect word ook meer, sê nou maar, um, kom ons vat CD's, en die koste van CD's. So ek sê, 1 CD kost 200 rand, ok, en ek vraag byvoorbeeld, um, of ons, en ons sê dan nou met ander woorde, 2 CD's gaan dan nou 400 rand kost, ok. So die een kant het meer geword, of die een aspect, die CD's het meer geword, en die koste, die ander kant het ook meer geword. Dit noem ons, directe eeuwerheerigheid. Of dit kan minder ook word. Oké, okay, sê nou maar die een kant het minder geword, minder serieus, dan zou die kostes ook minder geword. Oké, okay, so, as wat ook al die een kan gebeur, moet aan die ander kant gebeur. Omgekeerde die eeuwerheerigheid, is nou weer andersom. Als het aan die een kant meer word, dan word het aan die ander kant minder. Vat by voorbeeld, die tijd wat een fietsrijer rij, teen oor sy spoed. Ok, sê nou maar, die fietsrijer rij, um, 1 uur, aan een sekere afstand, sê nou maar, hy rij van punt A na B, 1 uur, maar sy spoed was 20 km per uur. Ok, nou, rij hy, 2 ure aan die afstand van punt A na punt B, hy rij nou langer, hy rij meer. 
Met andere woorde, het sy spoed, het hy sy spoed vermeerder of verminder. Ons moet nou logies gaan denk, hier so kom bykie logika in. As jy langer vat om een afstand um, te bereik, dan het jou spoed met ander woorde verminder. Nee? Jy, 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 as jy vinnig gerai, dan kom jy, dan, dan verminder jou tyd. Dan rai jy vinniger, jou tyd word minder. Maar as jy stadig gerai, dan word jou tyd meer. So, as jy nou maar jou tyd word meer, dan gaan jou spoed minder word. As jy dit nou mooi gaan uitwaard, dan het hierdie fietsrijer nou 10 kilometer een uur gerei. Dit is ook om hy 2 uur gevat het. Of, ons kon gesê het, um, die fietsrijer rai 30 minute aan, aan die selfde afstand, so nou word sy tyd minder, met ander woorde hy het nou vinniger gerei. Hy het nou met ander woorde um, vir hierdie kan vermeter met die hoof. So ons kan sê hy het 30 kilometer een uur gerei. Hy het nou vinniger gerei. So sy tyd word minder, maar sy spoed word meer. So as het aan die een kant meer word en aan die ander kant minder word, noem ons het omgekeerde eeuwerheerigheid. Ons moet net ons logika gaan gebruik met die type somme. Okay. Nou hierdie type je verheerigheid is omgekeerd, want, kyk gauw gauw mooi, van 60 na 54, 54 hierdie daar minder geword. Maar kyk nou die aantal bouwers, die bouwers het meer geword. Self die hieso, hieso het die daar meer geword, maar die bouwers gaan minder word, dis logies. As jy meer bouwers het, gaan jy minder daar spandeer om jy, om een klaskommer te bouw. As jy minder bouwers het, gaan jy meer of jy gaan langer vat om een klaskommer te bouw. So hierdie type uh, eeuwerheerigheid is omgekeerde. Want as die daar meer word word die bouwers minder of jy kon het anders omgezet as jy daar minder word word die bouwers meer okay. nou vir hulle vir ons bereken A en B A wat ons doen is gaan het nou hierdie bykie wegvat Ok, al wat ons gaan doen is, ons gaan die daal op, op een breek sit, so ons gaan hierdie twee daal op een breek sit, 60 op 45, en ons, um, jammer, nie ek lieg, ons gaan nie daai daal nie, ons gaan hierdie daal op een breek sit, 45 op A, en ons gaan um, hierdie daal op een breek sit, maar hierso het ons moes nou eerste daai een en toe daai een op een breek uh, onderom gesit. Nou gaan ons het omkeer. Ons gaan nie sê 20 op 36 nie, omdat het omgekeerde eeuwerheerigheid is, gaan ek sê 36 op 20. As het direkte eeuwerheerigheid was, sal ek gesê het 45 op A, en 20 op 36. So ek sou daai een op daai een, en daai een op daai een gesit het. Okay? Maar nou is het omgekeerde eeuwerheerigheid, so die een breek, keer jy om, as het sin maak. Met die is gelijk kan tussen aan, en dan gaan ons kruis van menigvuldiging toepas. Ons gaan eerst met die onbekende maal, onder na boon toe, dis 36 A, en dan, ehm, um, met 45 en 20 en dit is 900 dan om A alleen te kry wil ek die 36 wegdeel hier so sy maal so ek gaan om wegdeel aan die ander kant so ek gaan sy 900 gedeel door 36 
Dit wil sê, A is 25, jylle kan dit met een sakrekenaar uitwerk, A is 25 daar. So as ons 36 bouwers aan die, aan die klaskamer bouw, dan gaan het ons 25 daar vat om die klaskamer um, leeg te kry. Dit was net A. Nou moet ons B ook gaan uitwerk. So selfde story, ek gaan die breek op die breek sit, ek sê die daar op mekaar, 30 daar op 45 daar, en dan gaan ek die bouwers ook op mekaar sit, maar ek gaan nie sê 30 op B nie, ek gaan het omkeer, ek gaan sê B op 30. Kijk, en dan kruis vir menigvuldig ons. Dis 45 B, 30 mal 30 is 900, en 900 gedeeld door 45, want onthou hierdie kant, is 45 mal B, ek wil hom weggeef van die B, so ek moet hom aan die ander kant deel. Dan is hy nou weg aan die kant. Okay? En dit wil sê B is 20 bouwers. So vir, vir 45, as jy die, die klaskamer in 45 tafel bouw, dan het jy 20 bouwers nodig. Oké. Okay. Nou sê hulle skets een lijngrafiek op die blokjes papier om die inlichting in die tabel aan te daai. So hier is ons blokjes papier. Ons gaan eerst begin met ons asse. Oké. Okay. So ek het hier een as. O, ek het nog gedink dat het gaan werk. Doe nou nie. Oké. Okay. Ek gaan my beste probeer. Jylle kan met een lineaal met liefde teken door een as en ek het aan die kant ook een as. Oké. Okay. So kom ons sê die aantal bouwers gaan ons op die onderste as sit en daar om julle as het te noem en die hoeveelheid daar aan die vertikale Kijk, okay. as en ons opskrif, ons moet natuurlijk uh, opskrif ook he. Ons kan sê aantal bouwers om klas komen. te bouw. Okay. So dit is ons opskrifie en dan gaan ons nou net um, kyk die getalliekies in sy die bouwers is, ons kan dit sê maar in kom ons sê maar mm, in vijwe kom ons kyk as ons dit in vijwe sit want daar, daar is altyd 0 5 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 5, ja, dit gaan werk. Oké, okay. maar jullie kon het anders gedoen het, jylle kon het ook in tiene, maar dan moet jullie net die middel kan skat. Oké, okay. kom eens kyk na die daal. Um, ach, ek het nou gekyk na die daal. Ach, maar ons hou dit maar so, ok? Die daal gaan ons die selfde doen. Kom ons doen, hou dit ook in 5. 15, 15, 20, 25, 30. Oeh, het schrijf baie lelik nou. Ok. En dan moet ons net gaan kyk. As die daal 60 is, is die bouwers 16. So gaan na die daal, hier so is die daal 60, hier so is die bouwers 16. So ons moet hom nou skat, hy is net voorbij 15. En waar daai twee punte mekaar ontmoet, maak ons een kolliekie. Dit is een lijngrafiek, he. Ek ons kyk na die volgende. As die um, bouwers 5, ach die daal 45 is, is die bouwers 2. 20, so kom ons gaan kyk. Hier so is die daal 45, 
hier is die bouwers 20, wat daai twee mekaar ontmoet, gaan ons een kolikie maak. So nou die lijn trek. Volgende eniekie, as die daal, want daar is het A uitgewerk, A was 25, as die daal 25 is, is die bouwers 36, hier so is die daal 25, hier is die bouwers 36, net daal vir by die 35. En waar hulle mekaar ontmoet, maak ons een koliekie. As die, by die volgende een, as het die daal 30 is, is die bouwers 30. So hier so is die daal 30, daar is die bouwers 30. Waar daar toe mekaar ontmoet, maak een koliekie. Laas die enekie, ons het ons nou vir B gekry, B was 20, so as die daal 45 is, is die bouwers 20. Ok, ons het om al. Ons het om al geplot. En dan moet ons net een lijn gaan trek. Nou sien jylle, hierdie gaan nie een ragheid lijn wees. Ek kan nie een ragheid lijn oor die koliekies trek nie. As ek die koliekies verbind, maak het soos een boogie. Ok? En ons maak die pijlkies net om te sê, dat hy kan nog opgaan en hy kan nog afgaan. So ons sien, dat omgekeerde eeuwerheerigheid, het nie een ragheid lijn, soos wat ons gewoonlik sien, een ragheid lijn grafiek nie. Sy grafiek is geboog of gebuig. Ok, dit is, dit gaan jy met al die omgekeerde eeuwerheerigheerig kry, het sal nooit een ragheid lijn wees sien, het is net direct die eeuwerheerigheid wat een ragheid lijn sal hee. Ok, so ja, jylle krij een punt, as jylle daai en daai benoem, die bouwers en die daal, jylle gaan een punt krij vir een opskrif, jylle sal een punt krij vir die vorm van jou grafiek, hy moet nie raag uitwees, hy moet gebuig wees, en een punt vir al jou koliekies wat jy gestip het. Ok, vir so type vraag. Vraag daar, en ons is amper klaar, André Koop, ok, ons is nou bezig met finansies, die laaste twee vraagies. André Koop oorvoerde in groot maat aan en verkoop dit tegen 149 rand en 95 cent elk. Bereken die kostprys van 1 paar oorvoer en dien die wens wat hy maak met die verkoop van 1 paar oorvoer in 30% is. So vir hierdie vraag moet jylle die volgende formule gaan leer. Ok, jylle moet gaan leer dat om verkoopprys te kry, moet jy die kostprys vat, plus die persentatie wens van die kostprys. So dit moet jy alsjeblief gaan leer, 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 hulle gaan dit nie vir julle net toets gee nie, julle moet dit self kan doen. So julle moet hierdie formule, met hierdie formule kan ons verkoopprys uitwerk, ons kan kostprys uitwerk, en ons kan die wens uitwerk. Ok, daar gaan vervang ons nie, wat ons het. Ons het die verkoopprys, ons het die wens, onthou 30% skryf ons 30 op 100, en ons soek die kostprys. As ons x soek, maak ons om x. Van beteken maal, en ek werk met breke, so ek sit x, onthou kostprys, is my sal x, ek wil hom gaan uitwerk, so hierdie woord x, en die woord x, maar hierdie x sit ek net op 1, want ek werk nou met die breek in die hakkie. As ek die hakkie moet gaan vereenvoudig, gaan ek sê 30 mal x, is 30 x, 100 mal 1, is 100. Ok, so dit is 30 x op 100. Skryf hier eens net eers so neer, ons gaan dit nou vereenvoudig. Nou gaan ek deel. Ok, ek kan hierdie deel, 30 gedeel dier 100, as jy dit in jou sakrekenaar sit, kry jy 0,3x. Dit bly x, maar hierdie x weggooi nie. Ok. Nou moet ek gaan kyk, kan ek een x en een x by my kaart tel? Ja. Want nou, as jou veranderlik is die selfde is, kan jy plus en minus. Soos jy kan een x en een x plus, jy kan een x kwadraat en een x kwadraat plus, want die veranderlik is 
is diezelfde. Maar kan je x en een y plus nie, of een x en een x kwadraat plus nie, want die veranderlik is, is nie die selfde nie. Onthou hier is 1x. Gaan sit nou in jou zakrek naar 1 plus 0,3, dan krijg je 1,3x. Jou veranderlijke bly x. Oké? Okay? Hoe krijg ik nou x alleen? Onthou hier is maal, ek het mos hier het, ek mos gemaal. So dit is maal. As ek om weg van x wil hee, gaan ek om oorvat en om deel. Oké? Okay. En as jy daai twee deel op jou sak reken naar, en jy rond het, onthou, ons werk met geld, so ons rond het af tot die naaste twee decimaal. Oké? Okay. Voordat ons het afrond, het ons um, 1, 1, 5, 3, 4, 6, 1 en so aan. As ons om na die tweede decimaal wil afrond, kry ons dus 1, 1, 5, 3, 5. Want die 3, 6 is meer as 5, so hy maak die 4, 1 meer. Ok. So dit is die kosprys. Dit is hoeveel, vir hoeveel hy die oorvoene koop. En dan hier is die verkoopprys, dit is die hoeveel hy dit vir, weer verkoop. En hy maak het 30% vins op, op elke oorvoene. Ok. Volgende enekie. Hy kan oorvoene uit Amerika invoer wat 8 dollar kost, en die 1 dollar 18 rand 14 cent is, hoeveel rand kost 1 oorvoen? Oké, okay. so dit is makkelijk, um, al wat ons gaan doen is, ons gaan net 18,14 mal met 8, want het is vir, daar is vir 1 dollar, ons wil nou gaan uitwerk, hoeveel is het, um, as het 8 dollar kost. Oké, okay, so jy mal net met 8. En dit sê vir ons, 1 oorvoen in Amerika, kost 145 rand en 12 cent. So dit gaan vir hom nie sin maak om dit in Amerika te koop nie, want hy krijgt dit goedkoper op die huidige stadium. Hy krijgt dit vir 115 rand en 35 cent. Oké, okay. Volgende enekie, koop is wil het TV ter waarde van 21.000 rand koop onder die volgende voorwaardes. Nou hierdie type um, koop is hier koop. Hier koop werk ons gewoonlik in enkelvoudige rente uit. Ok, so jylle moet um, die volgende formule gaan leer. Enkelvoudige rente is die eindbedrag is gelijk aan die beginbedrag mal 1 plus R mal 1 op 100. Ok? Die E staan vir eindbedrag. Ek het gaan vannacht gaan neerskyf, E is vir eindbedrag, B is vir die beginbedrag, dit is die bedrag waar my hier begin, R staan vir rente, en dit, dit meet ons in persentatie, en dan N is die tydperk vir hoe lang. Ok, um, so die voorwaardes is, dat die deposit toe eerste betaal moet word, 10%, so jy moet eerst 10% deposit toe betaal, dan moet jy ook een 400 rand administratie kosten betaal, onmiddellik. Um, en dan kan ons op die uitstaande bedrag, nadat ons die deposit toe en die administratie kosten is geminus het van die 21.000 rand, die uitstaande bedrag moet ons nou 7,5% rente gaan uitwerk, enkelvoudige rente. Oké, okay. hoe lang wil hy afbetaal? 4 jaar. Wat, wat gaan die totale kostes van die TV wees? Oké. Okay. So kom ons gaan kyk mooi. Wat is, um, kom ons gaan werk eers die beginbedrag uit. Dit is um, die 21.000 rand minus die deposit toe, minus die administratie kostes. Hoe werk ek 10% van 
en in 20.000 Ons gaan skryf het net so 10% skryf ons op 100, van is mal, en in 20.000 en ons sit om op een breek, dat is ons met breke werk, sit alles op een breek. Ok, so dan gaan ek sê 10, 10 mal 21.000 rand is 210.000 rand. 100 mal 1 is blije 100. Ok, hier so kan ek een 0 en een 0 uitkanseleer en een 0 en een 0. So wat blij oor 2.100? Dit is die depose toe. Ok, so ek gaan nou die depose toe en die admin kost is minus van 21.000. So die depose toe minus die admin kost is. En dit geef vir my 18.500. Nou hierdie is my, my begin bedrag. Ok, so dit is die bedrag van my ek gaan begin. Wanneer die depose toe in die admin kost is, moet jy dadelijk betaal. Dit kan jy nie op hier koop uitneem nie. Jy moet dit onmiddellik betaal, anders te, kan jy nie hierdie tv koop nie. Dit is, dit is die bezigheid sy voorwaardes. Oké. Okay. So nou gaan ons skryf altyd eers jou formule neer asjeblief. Anders te, gaan jy dalke punt verloor of jy gaan nie weet wat jy moet doen nie. So die eindbedrag wil ons gaan uitwerk, ons weet nie wat het is nie. Die beginbedrag het ons nou uitgewerk is 18.500. Die rente is 7,5 en dit wil ons mal met die tydperk, dis 4 jaar. Nee, so daar was my rente, hier is my tydperk. Ok, daar het twee mal jy met mekaar en dit sit jy op een breek van 100 vergeet ek hier in. So ons gaan volgorde van bewerkings nou net volg. Eerste die mal, dan die deel, dan die plus 1, en dan weer mal. Ok, onthou is 18.500 langs die haakie staan, is dit eindelijk mos mal. Maar ons wil eerst die, die haakie vereenvoudig, want haakies kom altyd eerste. Ok. So as jy nou gaan intik op jou sakrekenaar, 7,5 mal 4, dan kry ons 30. Oké, okay, wat doen ek nou eerste? Sê ek nou eerst 30 gedeeld hier onder, of 1 plus daai? Ek wil eerst deel, want deel kom voor plus. 30 gedeeld hier onder is 0,3. Oké, okay. nou gaan ek plus in die haakie, 1 plus 0,3 is... 1,3 Ok En nou, nou ek het gesê, as hierdie so langs die haakie staan, dan sit ons een mal En 18.500 mal 1,3 is 24.050 Ok, so dit is die eindbedrag Dit is hoeveel hy dan nou aan die um, die TV gaan spandeer aan die einde van 4 jaar maar dit is nie die totale bedrag nie. Um, die totale bedrag is, as jy hierdie 24.500, as, as jy die eindbedrag, as jy die eindbedrag vat, en jy tel die depose toe weer in die admin weer by, nee, want ons het het aan die begin betaal, maar as ons die totale bedrag wat ons vir die TV betaal um, wil uitwerk, moet ons daar net weer by tel, ok, want dit, ons het het betaal, ons wil nou graag die totale bedrag, so die deposit toe was 2100 en die admin was 400, so as ons dit nou weer by tel, dan geer dit vir ons is in 20.500. So vir die TV, wat aanvankelijk 21.000 rand gekost het, as jy dat om kontant sal gekoop het, 
kost nou 26500 in totaal as jy hom op hier koop, um, oor een tydperk van 4, 4 jaar koop. Oké, okay. so dit is my totale bedrag en dit is hele sommekie. En dit is die einde van ons oefening hierkie, starte met uh, die rest van die jaar en ook met die kwartaal toets wat voorlee.